Alrighty then und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge W60 Players to Watch. Der Server ist jetzt quasi 10 ähm, Tage alt. Ja. Und ich bin Stufe 98, das ist äh, irrelevant. Ähm, ich merke, dass ich nicht die Zeit habe, den Server zu spielen. Das wusste ich eigentlich auch vorher. Aber die Gilde kommt ganz gut, glaube ich, ohne mich. Klar, deshalb werde ich wahrscheinlich hier nochmal demnächst ähm, einer kleineren Gilde beitreten. Ich würde jetzt 44. Da im Helle wird, aber hier gibt es ein paar Spiele, die wirklich hoch sind vom Level, also da bin ich nämlich nicht mal im Average Level drin und ähm, ja, ich äh, werde wahrscheinlich auch die, die, die Anforderungen äh, bald nicht mehr erfüllen können, weil ich es halt meiner Festung nicht schaffe, Ressourcen ordentlich zu farmen. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, bevor wir jetzt in die Players to Watch gucken, mal schnell beim Helle wieder reingeguckt. Wer sind denn da jetzt gerade die Gilden? Ähm, oh, wieso wird mir das nicht angezeigt? Wieso wird mir das nicht angezeigt? Also Hollywood ist Silber, Demoralize ist Bronze. Wait. Wer ist denn Gold? Demoralize. Das ist Gold. Da wird kein Bronze mehr angezeigt. Hö? Ich sehe es nur bei den beiden Gilden. Das macht mich schon mal. Warte mal. Nee, oder doch, das ist Gold, oder? Ja, die sind Erster. Ja, wieso dachte ich, aber wer ist dann Dritter? Wer ist dann Dritter? Oh, Jungs. Also Demoralize Erster im Hellewetter. Hollywood Zweiter. Ähm, das Ganze gucke ich mir nur mal gerne an, weil wir gleich irgendwann noch mal schauen wollen in die Gilden. Und ob sich das dann so entsprechend entwickelt hat, ja. Ähm. ja. also wer dritter ist, mir noch nicht so ganz klar hier. In, in Gegner, nee. Kein Plan, anscheinend äh, gibt es keinen dritten. <lacht> also wir sehen zumindest, dass... Ach doch, jetzt wird es angezeigt. Hall of Honor ist dritter geworden. Ähm, also die beiden sind ja mega knapp hier, die beiden Gilden. Hall of Honor ist so ein bisschen für sich. Kleinen Vorsprung vor Worst Neighbor. Die sind vierter geworden. Circle of Doom haben wir gesehen. Fünfter. Next Generation. Sechster. Zweite Legion. Siebter. Tryhard. Achter. Darkseid. Neunter. Hardest. Zehnter. Dead Valley. 11. Endgegner 12, Irrenanschalt 13, Left of Chaos 14. Ähm, ja, und jetzt kommt wieder ein kleinerer Abstand. Also, so die Top 15 Gilden hier haben wir hier mal verewigt, ja. Und dann werden wir sehen, nach ein paar Wochen. Ja, ich komme, ich hole mir jetzt das Ding, das wackelt. Nice. Ist natürlich schön. Reward already claimed. Ja, das ist mit Abstand der beste Stein, den man haben kann jetzt erstmal. Ähm, Werde ich natürlich in meinem Char auch geben. Demnächst. <lacht> Ähm, ja, so viel erstmal dazu. Also, wir haben es verewigt, wir haben es gesehen. Können wir ein paar Monate mal gucken, ob sich das dann so widerspiegelt. Ja, und das wird ganz interessant sein. So, kommen wir jetzt mal zu den Players to Watch. Ich habe jetzt nach drei Tagen den Stand auch etwas in meinen, äh, in meinem Video hier. Ähm, da gucken wir einfach mal rein, wie es da aussah. Gerade Miran war Level 95. Jetzt ist natürlich viel passiert. Level 268. Also, dass er ein Top-Spieler ist, ähm, anscheinend ja auch Streamer. Äh, Habe ich äh, vielleicht gar nicht immer vorgelesen hier. Aber, No Thirst, TXB, RIP Rang 1, Bart plus Rekord. 26.11. hat er keine. Oh, das ist jetzt kürzlich. Da hat er keinen Thirst bekommen. Und das ist ja ähm, sogar ein Event-Tag gewesen. Also anscheinend hat er vorgehabt, richtig krass. Deswegen jetzt hängt er da hinterher ein bisschen. Ist aber immer noch ein Top-Char. Ich, ich hoffe, er spielt natürlich weiter. Ähm, zweite Legion haben wir gesehen, hat ja Potenzial. Also ich habe es ja auch gesagt, könnte vielleicht sogar eine Top-5-Gilde werden, je nachdem, wie die Spieler da so drauf sind. Und äh, sie sind im, in der Top-10 beim ersten Elevator. Also das ist schon mal ein vielversprechender Anfang. Ähm, ja, dass er natürlich das ganze Set hat. Äh, darüber braucht man nicht reden. 
sehr, sehr stark aufgestellt. Ähm, jetzt beim, oh, beim Elevator 68 ist der da über die 130, also ich glaube bei 127 bis 130 gibt es sehr schwere Dungeons. Da weiß ich nicht, ob er da durchgekommen ist. Ähm, aber er müsste auf jeden Fall über die 100 gekommen sein. Ja. EZ. Ashura. Ja, Ashura hat, äh, wollte Erster sein in der Liste. Hat es nicht ganz geschafft. Denn AK, der AR ist vor AS. <lacht> aber Ashura ist aus der Irrenanstalt jetzt auch bei den Players to Watch dabei. Es sieht mir so aus, als wenn Ashura gerade die 90 Dungeons hier geklärt hat. Dann ähm, ja, hat auf jeden Fall die Black Gems gut genutzt. Aus der Aktion. Sich voll equipped. SA müsste wahrscheinlich noch ein bisschen jetzt nachgeholt werden. Dann Holy Grail einfach nutzen. 500 Pilze, zack, boom. Dann steht hier eine 70 oder mehr. Wäre ganz hübsch. So, kommen wir zu Asmo. Asmo war zuletzt auch noch nicht dabei. Auch neu aus der zweiten Legion. Assassine. Auch hier sehen wir, ah, der hat seinen Stein auch schon dabei. Gut, beim Assassinen muss der Stein ja nicht in die Waffe. Ja, sehr gut unterwegs. Sieht sehr gut aus, auch von den Skills her. Ähm, hier im Moment Rang 158. Ähm, ja, klar, vom Level sieht man einen deutlichen Unterschied. Kann durchaus sein, dass in der Spitze das so ist, aber ein guter Verfolger. Langfristig durchhalten, durchziehen, zack, boom, dann läuft der Hase. Ja, dann sieht das noch besser aus. So, und dann kommen wir zu Bellega. Bellega war von 38 auf 65. Spielt wohl viel über Sandy. Ich habe mich festgestellt, dass er dort über Werbung skippen kann. <lacht> ja, das geht ta tatsächlich. Also, wenn man das braucht, keine Sanduhren hat. Ich, ich habe halt nicht die Zeit für Werbung. Skippen, ich muss Sanduhren einsetzen. Ja, deshalb bin ich froh, dass es die auf jeden Fall an dieser Stelle auch gibt. <lacht> ja, so, dann äh, kommen wir mal weiter zu... Oh, ne, übrigens Dämmerwacht. Wo stehen die denn? 79. Im Hellwetter. Äh, Moment. Ne, komme ich hier wieder zurück. Am auch ein paar Spieler der halt weiter oben, ne? Ähm. Ich suche ja auf jeden Fall eine Gilde, wo ich dann relativ weit oben bin, aber mit 98 komme ich da nicht weit. <lacht> so, guck mal bei, bei Boeno. Bei Boeno ist auch ein bisschen was passiert. Bei Circle of Doom nach wie vor von 79 hoch auf 242. Also er bettelt sich auf jeden Fall äh, als Assassine mit Asmo, weil die sind ungefähr gleich auf. Also Boeno insgesamt stärker aufgestellt von den Skills her. Etwas neuere Waffen. Und hat auch mehr Ressourcen eingesetzt. Das ist aber spannend. Das ist nicht so weit weg. Die sind nicht so weit weg voneinander, die beiden. Ähm, das könnte sehr interessant werden, noch langfristig. So, Brain Pain. War Level 40, ist auf 174 hoch. Als Scout hat also auch ordentlichen Progress gemacht bei der Irren Anstalt. Da geht es auch heiß her. Haben wir auch gesehen, waren jetzt glaube ich in den Top... 10 oder in den Top 15 auf jeden Fall vertreten beim Helleweder. Also auch eine Gilde, mit der man rechnen muss in der Liste, wenn es dann mal danach geht. Wir sehen das auch am Beispiel Deluxe. Deluxe war vorhin People in Paris. Ja, er ist von den Franzosen weg in die Irrenanstalt reingejoint ähm, als Kundschafter. Ja, wir sehen von den Skills natürlich ja, gibt es da die Unterschiede, je nachdem was für ein Level man hat. Ne? Ähm, dass hier die Skills auch nicht so gut sind wie oben bei den Kollegen, aber ähm, das kann alles noch kommen. Ähm, auch ein Char aus dem guten Verfolgerfeld, würde ich sagen. Dann kommen wir zu Don Zeus. Don Zeus war 50 und ist jetzt 232 als Mensch. Also trotzdem er Gildenleitung macht, ähm, geht da ein bisschen was, ne, anscheinend. Also äh, von den Skills ja sogar, ja, ist der 232 äh, ähnlich gut aufgestellt wie die beiden Assassinen. Das ist ein, ein sehr guter Verfolger. Ähm, potenzieller top char langfristig, wenn es so weitergeht. Also definitiv. Ähm, geht aber. So, Alistair, zweite Legion, auch ordentlich gelevelt, fast 100 Level gemacht. Ähm, hat sich den Stein auch schon in die Waffe gezogen hier. Ähm, mit 134, ja, ist also er mitten im, 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 im Schatten dann jetzt, denke ich. Ähm, ja, das je nachdem, natürlich, hier fehlt ein Trank. Vielleicht wartet er erstmal wieder, bis er einen guten Trank hat, bis es da weitergeht. SA könnte sicherlich auch noch ein bisschen was gehen. Also der ist Potenzial vorhanden. Ähm, 
Aber der Server ist ja noch jung. So. Größeres Potenzial ausgeschafft. Esther Rosa. Mal wieder. Auch als Assassin. Das finde ich sehr geil. Wie viel Assassin. Also, ähm, Asmo ist ja neu dazugekommen zum Beispiel. Ähm, das wird ein richtiger Kampf hier zwischen den Assassinen. Aber Esther Rosa ist na, nochmal eine kleine Liga über äh, Bueno, würde ich sagen. Ja, also er hat, hält die Fahnen der zweiten Legion auch weit vorne mit seinem Char. Kommt auf jeden Fall die Top 100 nah. Also ähm, hat sich hier auch nochmal eigentlich relativ frisch equipped. Bis auf, bis auf dem Helm und die Schuhe, glaube ich, ist alles recht aktuell hier. Ja. Gut ab. Also damals da schon mit 105 sehr geil dabei gewesen. Hat sich hoch. So Eto. Auch über 100 Levels geschafft als Kampfmagier. Ja. Ist das ein Verfolger Charles? Wissen wir ja. Ähm, achso, ich habe mir jetzt hier gar nicht überall die Dings eingeguckt. Trivo geschrieben, mehr Trivo mit Trivo. Garde, war Trivo auch auf 460? Ich glaube, er war auf 460, ne? Ich glaube, Raikatsu ist mein Nemesis, schreibt Eto. <lacht> ja, stimmt, ich, ich vergesse mal, dass Eto ja in, in der Chief Fleet Gilde ist, ja. Ähm. <lacht> Wanna be Guild Best Bram Fireball Mage. Okay, ich glaube, das ist er. Ich glaube, das ist er. Mit seinem semi äh, free to play Char. So, gucken wir mal weiter. Ghost 8 Pharah hat 5 Level gemacht. Ich muss ihn sogar angreifen. Machen wir gleich mal. Uh, guter Fight, Dankeschön. 8% ist A. Eieiei. Es ist natürlich die Sache, er macht keine Dungeons. Und er ist free to play. Das Projekt zieht sich dadurch. Da gehen wahrscheinlich deshalb auch nicht viele Level. Ich glaube, er ist noch aktiv. Aber müssen wir weiter beobachten. Müssen wir auf jeden Fall weiter beobachten. Definitiv. The Bart Free to Play. Es, 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 es geht jetzt zu 100. Es geht jetzt zum baldigen Toilettenschlüssel. 25k Gold oder halt gleich einsetzen, wenn man Epics hat. Ähm, viele, viele schöne schwarze Steine sind ja hier rausgekommen. Aber das ist natürlich auch für to play jetzt machbar gewesen, denn wenn man eine Gem mal in 1 spielt, brauchen ja die äh, Gems auch meistens nur unter einer Stunde. Ähm, das heißt, man kann also auch während des Events da ordentlich Black Gems gefarmt haben. Also für Free-to-Play-Spieler natürlich eine sehr geile Geschichte auch. Ja, Und wahrscheinlich auch der ein oder andere Dungeon ist dadurch gegangen. Gute Laune ist versprochen. Grandelbart free to play Er war nämlich... Ähm 38, also da ist ordentlich was passiert. Auch was passiert ist bei Gulli aus der Gilde Hollywood. Von 109 auf 245, ein 100, 100er Contender Char. Ähm, hier sehen wir auch, ups, ne, Moment. Ja, das ist von den Skills her jetzt nicht sonderlich viel besser als die Assassinen, die wir gesehen haben, aber jetzt natürlich trotzdem starker Char als Berserker da unterwegs. Ähm, wenn, wenn wir jetzt nur die Leute aus der Players to Watch gegeneinander kämpfen lassen würden, wäre das aber eine spann spannende Geschichte. Also ich denke, Asmo würde er schlagen meistens. Bueno wäre schon knapp. Und äh, Esther Rossa wäre wahrscheinlich zu hart. Würde ich so denke. Weil von den Insgesamtwerten ist er auch für Esther Rossa. So, Habibi Blocksberg. Aus dem Ruhrpott gewechselt in die milde Jungsgilde. Was ist denn das für eine Gilde? Ja. Der, der Olaf Scholz aus W53. Heiße. Ähm, 10 Euro Starter danach, Free to Play. Freut sich auch über einen schönen Gem. Definitiv. Äh, die Gilde wurde 139. im Elevator. Level. Das wäre zum Beispiel eine Gilde, wo ich mir vorstellen könnte, mal rein zu joinen eigentlich. Ähm, da könnte ich äh, etwas bewegen, selbst wenn ich nicht alles äh, schaffe, was ich äh, normalerweise schaffen müsste. Wäre eine Idee. Vielleicht frage ich da mal an. Komm mal zu Ims aus Wolfsrudel. Er bleibt bei einer Schnapszahl von 33. Zuletzt ist er auf 66. Beim nächsten Mal sehen wir ihn auf 99 Safe Call. <lacht> ja, irgendwie lustig ist, die meisten hier so um die 5% des A auch haben. Egal, was für ein Level. Also Wen ist das natürlich ein besseres ist als für die Spieler mit höheren Level. Finde ich eigentlich sehr, sehr interessant. Er hat noch nicht sein Legi Gem oder er hat kein Legi Gem bekommen. Das kann natürlich sein. Machen wir Level 100. 
Doch, müsste auch ein doch Lady Gem bekommen haben hier. Ähm, muss er noch online kommen? Er ist auf der Suche nach Ezios Vermächtnis, um die Geheimnisse des legendären Assassinen zu lüften und das Wissen zu nutzen. Legendäre Assassine, ja, also. Mal gucken. Ich habe mir nicht viel vorgenommen, aber für Level 500 auf, äh, auf meinem Assassinen ist jetzt auf meinem alten Rechner, den habe ich jetzt mal zum Pimpen geschickt, ist mir auf der Festplatte, äh, da sind mir ein paar Aufnahmen entgegengesteuert, die ich auf jeden Fall brauche. <lacht> ähm, so. Mampkaya von 68 auf 250 Circle of Doom. Ja, also es bewahrte sich auch bei ihm. Also er war ja im Prinzip nur Level 68, was schon für Battle Major drei Tagen nicht schlecht ist, aber er hat das, er hat sich jetzt auch komplett hochgespielt. Ja, er ist von den Werten und von den Skills ja wahrscheinlich ja, nochmal eine Stufe höher als die anderen High Level Charts, die wir gesehen haben. Also das ist wirklich ein, ein richtig guter Battle Mage hier. Also der ist drauf, der Kollege. Ne? Er hat auch schon 1000 Runen gehabt. <lacht> Vor ein paar Tagen. Okay, das würde ich jetzt nicht in die Beschreibung schreiben. Aber man kann das ja so nutzen, wie man will. Manko Kran ist auch nicht schlecht. Und, äh, weil er hat 180 Level insgesamt gemacht. Ähm, als Magier. Ne, Bade spielt hier eine schöne Melodie. Und ähm, hatte ja natürlich auch ein paar Probleme zum Start. Wie viele Spieler, ne? ist ganz klar. Aber muss man ja auch erwähnen. So, und Matzi, auch weiter bei der Ehrenanstalt, auch auf 211 GZ, über 200 gekommen. Auch ein guter Char mit, im Mittelfeld unterwegs. Ähm, war das Event auch gut für sich nutzen können, würde ich sagen. Ja. Würde ich mal so behaupten. Dann kommt Mentatron. Mentatron. War bei Hollywood ist er nach wie vor, von 88 auf 240, also auch nochmal einer der Assassinen, aber er ist klar von den Skills her und von den Werten dann doch ein Ticken sch schlechter unterwegs, auch wenn er vom Level her mithalten kann. Ähm, ja, die Waffen, ja, die Waffe ist gar nicht so schlecht hier vom Wischen Schaden, das ist halt leider keine ewige Waffe und hat glaube ich auch von den Sch Stein, wobei Steine, ne, warte mal, doch, die Steine sehen auch nicht schlecht aus. Bei Hollywood halt kriegt er natürlich auch gutes Backup. Ähm, klar, er hat äh, da auch einen Gildenvorteil, so ein bisschen. Also, ähm, ist aber auch ein spannender Kampf. Gehört mit zum spannenden Kampf. Mentok. Auch bei Zen Garden war 33, ist er jetzt 86, äh, 68, sorry. Er hat die Hexe auch freigeschalten. Und dann kommt bald die Pets. Gönn dir die Pets morgen. Das sind nochmal Free XP, das läuft. Das ist richtig gut. Gönn dir die, Mentor. Let's go. Ne, das kann ich. Das habe ich immer noch nicht einblenden können bei mir. Jetzt kommen wir zu Lala Tipp. Lala Tipp ist ein neuer Spieler auf der Players to Watch. Zumindest. Ähm, er reiht sich ein auf 197 Battle Mage. Keine Alu-Spieler. Macht, glaube ich, keine. Keine ganz wilden Sachen, aber ist auch nicht schlecht dabei. Und Endgegner haben wir auch äh, in den obersten Reihen der Gilden gesehen, deshalb sehr interessant und wichtig, solche Spiele dabei zu haben. Genauso wie Ned Flanders natürlich würde jetzt äh, Endgegner behaupten, der ist nochmal eine Ticken höher von, von 43 auf 232 hochgegangen. Ähm, er ist eine Experience 300 Alu Longtime Player. Das ist es halt, ne? Also, das macht viel aus. Ja, Gildenwechsel, was schlägst du das? Omelett, Akt 4, Szene 5, Vers 8 zu zitieren? Nein. Ich bin jetzt geneigt eigentlich dazu zu gucken, ob das wirklich in dieser Szene, in diesem Vers da steht. Ich bin auch, um es anders mal oder gelinde auszudrücken, zu müde und zu faul. Das ist keine gute Aufnahmezeit für mich hier sonntags. Oh, und es kommen noch so viele Leute. No, könnt ihr nicht mal langsam inaktiv gehen? <lacht> So, Nocto. Nocto ist jetzt dran. Nocto ist von 30 auf 53 hoch. Ganz entspannt im Wolfsrudel. Ja, Wolfsrudel nimmt diese Leute gerne auf, die auch halt ihre Sachen machen, langfristig denken, free to play. Der Server ist, wie gesagt, nicht alt. Da kommt noch eine Menge Zusatz. Oceano ist auch in der zweiten Legion, ist neu hinzugekommen. 
war schon bei der einen oder anderen Players to Watch dabei, hat aber selten richtig durchgezogen. Ich hoffe, auf diesem Server läuft es anders. Bis auch bei der zweiten Legion würde ich mich auch freuen, wenn ihr die Gilde langfristig unterstützt. Ja. So, Primetime. Im Zengarten von 37, und der hat sich gegönnt. Auf 122 ist er hochgegangen. Nicht von schlechten Eltern. Hat er einen Push gemacht. Da schon seine Waffe drin. Ja, ähm, hat sicherlich, sicherlich jetzt die 90 Dungeons cleared und wird ähm, wird auch hochgehen im, im Schatten. Also viel Gold farmen, Experience, ja, das ist alles machbar. Sieht nicht schlecht aus. So, kommen wir mal zum Psychopathen. Als Führer der äh, Irrenanstalt unterwegs. Auch er. Oder? Der war doch Führer, ne? Ja. Hat sich ordentlich gepusht. 244 als Krieger. Ja. Er hat Mushrooms P zu viel. <lacht> verpasst er also auch er den ganzen Tag fast gefühlt verpasst. Ähm, hat in der Unterwelt dann schön äh, losgelegt. Der gehört auch, also diese 5, 6 Leute da oben. Ah, jetzt haben wir einen Krieger, der hat natürlich im PvP vielleicht dann auch die Chance, den einen oder anderen Spieler aufzumischen. Ähm, ja, krass. Jetzt kommen wir mal zu Raketenpeter. Also Raketenpeter ist einer der Top-Chars hier mit fast am Level höchsten. Ist bei Hollywood, hat sich beworben gehabt. Ich hatte ihn aber leider vergessen. Also eigentlich hätte er beim letzten Mal schon rein sein müssen, aber hier sehen wir halt auch 426er Stein, 108, also die, die Ausbaustufen, ne? neunmal geupgradet. Von den Skills her hat er nochmal 300 bis 400 Punkte mehr als teilweise die anderen, die wir gesehen haben. Das ähm, ja, ist ja erstmal unangefochten der beste Spieler so, so far bei mir in der Liste. Das kann sich aber auch noch ändern, theoretisch. So, Relicted, ja, der wird es vielleicht nicht schaffen, ist von Level 13, aber auf Level 33 immerhin gegangen. Und hat sich auch schon ein paar schöne Steine gegönnt. Ähm, bei der Totenkopflacke ist er unterwegs, segelt quasi mit seinen Kollegen erst auch noch ein bisschen füllen. Ne? Da geht das Stein, da geht das los. So, Sergio Kurai, der war bei mir in der Gilde gewesen, ist jetzt aber bei Templarius 66. Der war 38 vor, also spielt aktiv los. Um, aber ist in einer kleineren Gilde jetzt hier. Vielleicht, weil er hier auch mehr erreichen kann. Who knows? Was ist das Projekt? Bin er nicht auf dem Schirm, Sergio? Können wir mal äh, zukommen lassen, die in in Information. Ja, wichtig. Wichtig und richtig. Ja. Achso, ja, übrigens der Weihnachtsbaum im Hintergrund. Ne? Also, der ist da, habt ihr gesehen? Weihnachtliche Stimmung ist da jetzt am Start. Stahlkuchen bei Hollywood. 243er Battle Mage. Okay. Ähm, hat vielleicht das Ziel, bester Battle Mage zu sein hier auf dem Server? Ne, Top 3 war es. Okay, Top 3. Das hat er jetzt wahrscheinlich auch Stand jetzt geschafft, würde ich mal behaupten. Kann man gleich nochmal gucken, bloß ob das so ist. Ähm, ja, braucht man nicht viel sagen, ne? Top Tar. Top Tar. Definitiv. Und Varosch. Was war mit Varosch? Varosch war Level 63. Spielt immer noch bei der zweiten Legion. Ja, bei W53 war ja Balthasar. Also einer, mit dem die Gilde auch langfristig rechnen kann. Ist jetzt vom Level nicht ganz hoch wie eben die anderen Spieler, aber äh, das war wahrscheinlich auch nicht die Vorgabe, von daher passt das. Ja. So. WC Boy ist von der Irrenanstalt zu Unaufhaltsam gewechselt. Wo liegt denn Unaufhaltsam? 85 Samen Rang. Wahrscheinlich war er auch inaktiv. Oder hat die Erwartung nicht mehr erfüllt. Als Assassine spielt er hier aus einem oh, kleineren, hinteren Halbfeld heraus und ähm, hat ein paar Items, die ich brauche. Ne? Kann ich ihn besiegen? Ich bin jetzt gar nicht auf Stand. Nice. Gehabt. So, Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann, der musste leveln. Der muss ja bald... Äh, der muss ja bald was reißen. 239 ist neu bei der Blaze to Watch oder hatte er einen anderen Namen? Äh. Ja. Der ist wieder Kategorie die anderen Assassinen mittendrin. Wobei bei den Skills ja auch ein bisschen schlechter. Ja, also. 
sind vielleicht gar nicht so viele Chancen im, im PvP. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht so richtig. Whopper with Chopper ist am Start. Von 51 ist auf 239 gegangen. Nee, Quatsch, nicht 239. Von auf 215. Hier blinkt auch einiges die Epics. Also eher wieder Verfolgerspieler. Aber auch gut dabei. Ähm, sicherlich eine gute Hilfe für die Irren anscheinend. Dreimal W ist nach wie vor 26. War er vorher auch. Muss ich rausnehmen. Endlich mal einen, den ich rausnehmen kann. Boah, den konnte ich ja nicht finden. Deshalb bist du raus. Der andere spielt aber auch bei der zweiten Legion. Auf 221. Er war vorher Level 49. Also da ist auch viel gegangen. Ein Krieger, der auch nicht schlecht unterwegs ist, der ist nur ein bisschen schwächer als viele anderen Chars, die wir gesehen haben von den Skills. Also das ist aufholbar. Das ist an sich aufholbar. Ähm, aufhol nicht aufholbar ist das, was wahrscheinlich Zekerek wieder verpasst hat. Denn, ja, Level 31 ist es dabei geblieben, es war klar. Oder er hat ja gesagt, dass es sein letzter Server eigentlich sein soll und das hat jetzt bestimmt nicht so geklappt, wie er das wollte. Ja, deshalb hat er sich entschieden, dem Ganzen ein Ende zu machen. Würde ich jetzt mal behaupten, deshalb nehme ich ihn raus. So, und da gucken wir nochmal in die Ehrenhalle rein jetzt hier. Let's go. Okay, Top 3 Battle Mage. Ist gar nicht so einfach. Denn einige Top-Spieler sind Battle Mage. Das spricht da dann schon wieder ein bisschen für ähm, den Server allgemein. Es ist sowieso, sowieso sehr bunt gemischt. Ich sehe auch viele Assassinen hier. Karten führt sogar an. Höchstes Level. Assassine. Und Krieger gleichzeitig. Das hätte man nicht so unbedingt erwartet. Aber ja, man sieht dann halt auch an den Pilzen von Melendez, was man halt dafür braucht. Also neben den Pilzen braucht man auch viel Knowledge, gutes Timing, viel Zeit. Das bringt Melendez alles mit. <lacht> Wenn ich so viele Pilze hätte, würde ich würde wahrscheinlich den gleichen Char Becher dastehen haben nach, nach der Zeit. Also das ist halt immer so ein Ding. Ähm, aber krass, ne? Bei Serka gar nicht so viele oben. Dämonenhunter, Scouts. Aber das passt dann erstmal mit den Players to Watch. Also ähm, wenn ich auch so die Anhalle sehe, der Server ist auf jeden Fall sehr stark. Der Elevator zeigt, dass es sehr knappen Fight gibt um die Top 1. Ähm, viele bekannte Gilden, die wir kannten vom Namen, haben es auch sehr weit hoch geschafft. Das ist alles sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens nächste Woche bei einem neuen Part. Ich wünsche euch was. Haut rein. Macht tschüss und Servus. Euer Basti.